Всем большой привет, меня зовут Юна. Ну вот за окном уже осень, и настал сезон яблок. Поэтому сегодня будем готовить очень нежный, очень вкусный, такой прям тает во рту, яблочный штрудель. Поэтому оставайтесь со мной, и будем готовить десерт. Итак, начнем с начинки. Я взяла три яблока, порезала мелко, потому что в штруделе я люблю, когда... Оно все внутри практически превращается в пюрешку. Я не люблю, когда сильно крупные. Вы можете порезать или покрупнее, или вообще натереть через терку. Я сейчас поставила на сковородку. Будем их немножко тушить и, скажем так, карамелизировать. Чтобы все ингредиенты соединились, и это было намного вкуснее. К нашим яблочкам я добавлю сахар. Я возьму 4 ложки с горкой. Сюда же добавлю ванильный сахар. И все будем перемешивать. Сюда же по желанию добавляем корицу. Я люблю много корицы, поэтому где-то чайную ложку корицы я добавлю. Также можно добавить изюм, но сегодня мы будем делать без изюма. Сюда же добавим грецкие орехи, у меня где-то 150 грамм. Предварительно я их немножко, скажем так, даже не пожарила, просто хорошенько просушила на сковородке, чтобы они были более ароматные. И карамелизируем дальше все вместе. Причем это не будет такая твердая карамель, да, чтобы это все тянулось. Это будет, я бы назвала такое, тушение яблок, а не карамелизация. Потому что если будет полная карамелизация яблок, то... Это будет не совсем вкусно. Штрудель будет более жесткий, но они никак не нежны. Все, в принципе, достаточно. Выключаем. Так, вот у меня это листовое дрожжевое тесто. Это просто слоеное тесто покупное. Я его сейчас раскатываю. И будем делать быстренько штрудель. три рулетика у нас получилось я делаю небольшие такие совсем надрезики да, чтобы тесто у нас скажем так не порвалось нигде и все естественно смажу яйцо одно яйцо и буквально немножко немножко молока Отправляем наш штрудель в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Вот, вот смотрите, какой у нас аппетитный штрудель получился. Немножко все-таки потекло. Вот он прям сочный-сочный, видно, да? Сколько сока еще яблоки выделяют. Запах стоит просто фантастически. Я даже не могу вам передать. Уже хочется взять его, быстрее попробовать. Но пока он горяченький. Мы еще присыпем его пудрочкой. Будет мега аппетитный штрудель. Так, ребятки, вот смотрите, какой у нас штрудель получился. Внутри много начинки, как вы видите, все очень сочненько, много орешков. Яблочки практически в пюрешку превратились, так как, в принципе, я и люблю. Тесто сверху такое немножко корочка, но, в принципе, довольно-таки очень мягкое. Ну, подаю я его с малинкой, с сахаром. А вы можете подавать с чем хотите или просто даже так кушать. Это очень вкусно и очень нежно. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. И всем до скорой встречи. Пока-пока.